Dziennikarstwo zagraniczne ma do siebie to, że niesie przynajmniej jak dla mnie o wiele więcej a, ciekawych, niecodziennych i brzydko rzecz mówiąc takich wyczesanych, czy jak mówią młodzi ludzie, odpalonych wydarzeń, na jakie w Polsce liczyć nie można. To po pierwsze. A po drugie, to jest odkrywanie świata, ja to daje więcej satysfakcji, daje więcej możliwości zrobienia czegoś ze sobą, ze swoim, nie wiem, czy talentem, czy, czy wiedzą, czy chęciami, niż w mojej opinii tylko i wyłącznie pracowanie na lokalnym podwórku. Ja nie chcę niczego odejmować moim kolegom, którzy pracują na polskim podwórku, Chociaż oni często się z nas, jako redakcji zagranicznej, z dziennikarzy, którzy zajmują się zagranicą tak jak ja, śmieją, mówiąc, że robicie rzeczy, które nikogo nie obchodzą. A ja im cały czas tłumaczę, że być może tak jest, ale jak któregoś dnia wybuchnie wojna w Iranie, to wszyscy będziecie pytać, jak do tego doszło, a ja będę to wiedzieć. I to jest rzecz, która sprawia, że warto się interesować, która jest dla mnie motorem napędzającym cały mechanizm konstruowania materiałów i szukania informacji. Ja nie interesuję się wszystkim, bo nie mam pojęcia o tym, co obecnie dzieje się na przykład w Tajlandii, czy do jakich ważnych politycznych wydarzeń tam ostatnio doszło. Ale mam swój kawałek świata, swoje ulubione państwa i staram się być na bieżąco, staram się być wyspecjalizowany, bo tak jak się mówi, że przyszłość mediów to jest internet i kanały tematyczne, tak myślę, że przyszłość, przyszłość dziennikarza na dzień dzisiejszy to jest bycie naprawdę mocnym w czymś, w czym się mocnym może być ze względu na to, co się wie, co się umie i co się lubi.